Salve, torcedor atleticano. Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhãzinha dessa segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. E estamos aqui abrindo mais uma vez os nossos trabalhos da semana, né? E já que a gente está abrindo os trabalhos, a portaria também está abrindo as suas portas ali para o caminhão betoneira entrar aí na obra que bem cedinho, né? Então a gente acaba que inicia os trabalhos junto com o pessoal aí da obra. E pessoal, ontem eu tive que dar uma parada para dar uma manutenção no meu equipamento, né? É, a gente trabalha um equipamento eletrônico, a gente está aí no ambiente é, de poeira, de muita sujeira, né? Então de vez em quando a gente tem que parar para dar uma manutenção, aproveitei para fazer isso na data de ontem. E o galo também não ajudou, né? O galo perdeu no sábado à noite. Né? A gente está perdendo todas as oportunidades aí de estar numa situação mais confortável no campeonato, né? Diferente da situação do time no campeonato, a situação da obra segue a pleno vapor, né? Todo mundo trabalhando aqui, aqui na parte do estádio. As pessoas ainda se, estão se deslocando para os seus postos de trabalho, enquanto no restante do estádio há muita ação acontecendo nesse momento, muita movimentação de máquinas, né? Então ali tem uma reta escavadeira preparando para iniciar seus trabalhos, o caminhão Moon que vai passar por ali e a retroescavadeira também, eles vão ter que decidir né, quem vai deixar o outro passar, já que nesses primeiros momentos da manhã ficam muitas máquinas estacionadas e algumas delas ali nas vias de acesso, né, impedindo aí a, a, livre, a livre passagem dos outros veículos, das outras máquinas. Né. A escavadeira vai se ajustando ali, a forma como é uma manobra é totalmente diferente de um veículo normal, né, de um um trator como aquele ali ou um carro ela anda sobre esteiras né então para girar ela gira uma esteira com uma velocidade diferente da outra para poder fazer as manobras né uma das máquinas também que eu já não é, acompanhava há algum tempo era a moto nivelador e parece que ela vai voltar às atividades na data de hoje né mas não sei se é agora vamos chegar lá pertinho mas parece que ainda está se preparando para iniciar os trabalhos enquanto a gente passa aqui acima desse pessoal que não para de jeito nenhum que é o pessoal que está construindo aquelas armações, as armaduras metálicas das fundações, aquelas gaiolas de, de, de metal, de aço ali, que são colocadas de maneira preliminar antes da concretagem das fundações para todo lado que a gente vê no estádio. Né? Aqui na parte da esplanada e estacionamento, temos ali a perfuratriz hélice contínua, vai iniciar a sua movimentação nesse, nesse momento justamente para trabalhar em outra área, né? mas também tem movimentações a gente percebe bem ali lá em cima na imagem na parte ali mais do, do cantinho ali do estacionamento próximo ao centro de experiência temos algumas máquinas trabalhando nesse momento naquele local né a ah, eles me perguntaram outro dia eu não estou vendo realmente a batistacas branco né ele ficou um bom tempo parado aí na obra cerca de dois meses parado sem utilização já deve ter ido embora, que não o vejo mais aqui já há algum tempo, já há quase uma semana que eu não, não consigo filmar o Batistacas branco, né? Então a ação que vem acontecendo nesse momento aqui são essas duas, estão colocando essas pedras é, aqui no piso, né? Provavelmente para permitir a passagem das máquinas até esse local, talvez seja um local de perfuração, né? Ainda não sabemos, logo logo a gente vai saber qual a razão de estarem fazendo essa colocando essa camada de pó de pedra com as pedras justamente nesse local esse local quando chove ele fica bastante fica com bastante água e lama acumulada né talvez também possa, possa ser para reparar parte desse terreno né não sei se as perfuratrizes elas têm a mesma facilidade que as escavadeiras para andar na lama mas pode ser que a perfuratriz venha aqui para o cantinho porque eu ainda não a vi perfurando nesse canto ainda não né enquanto aqui na parte de cima iniciaram a retirada de material desse local né é, a gente imaginou que essa área já fosse ficar no nível definitivo por causa daquelas fundações que estão bem ali na parte de cima né então todo mundo eu tava imaginando que isso aí já fosse um, um corte definitivo em relação à altura mas parece que não ainda vão retirar parte desse material aí para ser utilizado lá na área de terraplanagem e onde principalmente está acontecendo nesse momento ali próximo à parte final do córrego já bem alguns quase uma semana intensificaram os trabalhos lá naquele local justamente com a, com a terra retirada desta área aqui e daquela área um pouco mais próximo da portaria a gente 
percebe essa é uma das escavadeiras com maior capacidade ali na concha do pessoal de Santa Catarina, de, de Biguaçu. É, então ela tem uma produtividade muito grande. Enquanto aquelas outras têm a concha menor, são para trabalhos específicos, né? Principalmente a gente acompanha essas máquinas trabalhando ali na retirada da terra, entre as estacas, nas perfurações das fundações. Ó, percebemos que a eles contínua vem caminhando lá, ó, tá ali devagarzinho, tava mais para frente ali logo cedo, ela vem ali manobrando bem devagar, vai chegar naquele local de perfuração. O trator também vai levando ali o equipamento para gradear, provavelmente ele tava trabalhando na parte baixa lá do córrego, então vai se direcionar também para aquela área de lá. Enquanto aqui no canto superior da tela a gente percebe que estão também retirando terra daquele local e levando lá para a terraplanagem, né? E por todo lugar que a gente vê hoje, a gente acompanha já a chegada desses postes de concreto, né? O que evidencia aí que estão levando energia para as duas pontas do estádio. Lá na parte superior também, a gente percebeu colocar os postes junto ao tapu, né? E devem passar a fiação em breve lá naquele local. Vai dificultar um pouco mais para a gente voar lá daquele cantinho da esquina da massa, né? Aqui no centro do, do terreno, a perfuratriz com eles continua ainda está se preparando para iniciar os trabalhos, né? Já está no local, parece que já iniciou um furo preliminar ali, mas logo logo o, o pessoal vai iniciar os trabalhos de perfuração aqui nesse local, né? Então essa máquina é gigante, vamos mostrando ela mais uma vez, mas vou encerrando por aqui, mostrando aqui de cima um pouco mais dessa área, porque no próximo vídeo provavelmente as máquinas já estarão todas operando. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.